ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు వరసిద్ధునికి వేడుకగా పూలంగి సేవ కాణిపాకంలో వైభవంగా ప్రత్యేక ఉత్సవాలు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో శంకరుని దివ్యానుగ్రహం ఆర్ద్ర నక్షత్రోత్సవంలో పరవసులైన భక్తజనం తిరుమలలో నిరంతరం సాగే మహాయజ్ఞం అన్నప్రసాద వితరణ భక్తుల సౌకర్యార్థం ఒకరోజు విరాళాన్ని స్వీకరిస్తున్న టీటీడీ కాణిపాకం శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి దేవాలయంలో జరుగుతున్న ప్రత్యేక ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పూలంగి సేవ రమణీయంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని పలు రకాల పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించారు ఆ తరువాత సర్వాలంకార శోభితులైన స్వామివారిని ఆనివేటి మండపానికి వెంచేపు చేసి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తరువాత ఊంజల్ సేవను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు నయన మనోహరంగా జరిగిన పూలంగి సేవలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు కడప నగరంలో వెలిసిన శ్రీ భద్రావతి దేవి భావనారాయణ స్వామి వారికి పుష్పయాగ మహోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా భద్రావతి సమేత భావనారాయణ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి వేదికపై కొలువ తీర్చారు ముందుగా గణపతి పూజ పుణ్యహవచనం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు తర్వాత చామంతి గులాబీ కనకాంబరం తదితర పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అర్చించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవారి ఒంగోలు నగరంలోని కేశవస్వామిపేటలో వెలిసిన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి దేవస్థానంలో స్వామివారికి ఆకుపూజ ఘనంగా జరిగింది ముందుగా స్వామివారిని వివిధ రకాల పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు తరువాత స్వామివారికి ఆకుపూజను వేడుకగా జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానాన్ని పొందారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తున్నీలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి స్వామివారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి శ్రద్దలతో ప్రణమిల్లారు గుంటూరు మారుతి నగర్ లో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది విశేషమైన రోజు కావడంతో రామభక్త హనుమాన్ ను చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు రామబంటుని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే నగరంలోని అమరావతి రోడ్డులో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మి పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారు దివ్యంగా దర్శనమిచ్చారు ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని విశేషంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో దీపాలను వెలిగించి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు సిద్దిపేట జిల్లా వర్కల్ మండలం సీతారాంపల్లిలో నూతనంగా ప్రతిష్ఠించిన అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది స్వామిని చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు అంజనేయ సుతుడిని దర్శించి భక్తితో ప్రణమిల్లారు అలాగే జిల్లాలోని నాచారం గుట్టపై వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి దేవాలయంలో అభయాంజనేయ స్వామి వారికి భాద్రపద మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ముందుగా సీతారాముల వారికి పూజలు నిర్వహించి అంజనేయ సుతుడికి క్షీరాభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు ఇక జిల్లాలోని శివంపేట మండలం చిన్నగొట్టి ముక్కల అటవీ ప్రాంతంలో కొలువైన పురాతన ఆంజనేయ స్వామి వారికి కూడా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఆంజనేయ సుతుడిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఆకలితో ఉన్నవారికి అన్నం పెట్టడం శ్రీవారికి సేవ చేయడమే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుమలకు వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని అందించే తంతును ఓ మహాయజ్ఞంలా నిర్వహిస్తోంది ఇందుకోసం టిటిడి అన్న ప్రసాద ట్రస్ట్ ను ఏర్పాటు చేసి నిత్యం అన్న ప్రసాద వితరణ చేస్తోంది ఈ అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ కు ఎంతో మంది విరాళాలను అందిస్తూ తమ వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీవారి భక్తుల సేవలో అవిరళ కృషి చేస్తున్న ధార్మిక సంస్థ నిత్యం వేలాది మందికి వసతి సౌకర్యాల కల్పనలో టీటీడీది అలు పెరగని పయనం టీటీడీ భక్తులకు కల్పిస్తున్న ఎన్నో సౌకర్యాల్లో అందిస్తున్న మరెన్నో సామాజిక సేవల్లో ప్రముఖమైనది నిత్యాన్న ప్రసాద వితరణ తిరుమలలోని తరిగొండ వెంగమమ్మ నిత్యాన్న ప్రసాద భవనంలోనే కాకుండా తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో అన్న ప్రసాదాలను నిరంతరాయంగా నిరాఘాటంగా అందిస్తోంది సాధారణంగా ఒక పెళ్లి గాని మరే ఇతర వేడుకల్లోనైనా వందల మందికి భోజనాలు పెట్టే తంతు ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్న పని అలాంటిది నిత్యం వేలాది మంది భక్తులకు 
శతాబ్దాలుగా అన్న ప్రసాద వితరణ చేయడమంటే అసాధ్యం అనన్య సామాన్యం కాని ఆ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ కనులారా శ్రీవారిని దర్శించుకుని వచ్చే భక్తులకు కడుపారా అన్న ప్రసాదాన్ని అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నిత్య అన్న ప్రసాద వితరణను ఓ మహాయజ్ఞంలా నిర్వహిస్తున్న ఏకైక సంస్థ కూడా టీటీడీఏ అన్న ప్రసాద వితరణ ప్రారంభించిన నాటి నుంచి ఎంతో మంది దాతలు విరాళాలను అందజేస్తూ ఈ మహాయజ్ఞంలో భాగస్వామ్యులవుతున్నారు అయితే భూరి విరాళాలను ఇచ్చే సౌకర్యం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు అలాంటి భక్తుల కోసమే టీటీడీ ఒక్కరోజు విరాళాన్ని స్వీకరించే వెసులుబాటును కల్పిస్తోంది ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద వితరణకయ్యే ఖర్చు ఇరవై ఆరు లక్షలు ఉదయం అల్పాహారానికి ఆరు లక్షలు మధ్యాహ్న భోజనానికి పది లక్షలు రాత్రి భోజనానికి పది లక్షలు కలిపి మొత్తం రోజుకు ఇరవై ఆరు లక్షల రూపాయలు అవుతుంది అయితే ఒక్క పూటకు అన్న ప్రసాద్ వితరణకయ్యే మొత్తాన్ని కూడా విరాళంగా అందించవచ్చు అలాగే అల్పాహారానికయ్యే ఆరు లక్షల మొత్తాన్ని కూడా భక్తులు విరాళాల రూపంలో ఇవ్వవచ్చు ఇలా ఒక్కరోజు విరాళాలను సమర్పించే దాతలకు కూడా టీటీడీ కల్పించే సౌకర్యాలు ఒకేలా ఉంటాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేపట్టిన ఈ మహాయజ్ఞంలో భక్తులు తమ వంతు చేయుతను అందించి శ్రీవారి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం పారమశివుని జన్మ నక్షత్రం ఆరుద్రను పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పలు శివాలయాల్లో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి కడపలోని శ్రీ సోమసుందరేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో ఏకరుద్రాభిషేకం రాజమండ్రిలోని శ్రీ కపోతేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు కాకినాడలో తాండవ శివలింగేశ్వరుడికి కళ్యాణం విశేషంగా నిర్వహించారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం కడపలో కొలువైన శ్రీ సోమసుందరేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఆరుద్ర నక్షత్రోత్సవం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది స్వామివారికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక అర్చకులు సోమసుందరేశ్వరుడికి అన్నాభిషేకం చేశారు లింగాష్టకాల పారాయణ సహితంగా నిర్వహించిన అన్నాభిషేకాన్ని భక్తులు ముగ్ధులై వీక్షించారు ఆ అన్నాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించి పరవశులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు మండలంలోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కడలి కపోతేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పావురాలను అనుగ్రహించిన ప్రదేశం కాబట్టి పరమేశ్వరుడు కపోతేశ్వర స్వామిగా ఇక్కడ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు అందుకు చిహ్నంగా శివలింగంపై పావురాల జంట ఆకృతి కనిపిస్తూ ఉండడం విశేషం ఈ సందర్భంగా వివిధ రకాల ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు నమక చమక పారాయణాలతో నిర్వహించిన అభిషేకాన్ని భక్తులు పరవశులై వీక్షించారు ఇక ఆలయ ఆవరణలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పూజలు జరిగాయి భక్తులు తొమ్మిది మంగళవారాల నోమును నోచుకుని తరించారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని శివారులోని కట్రోలు కొండ వద్ద ఉన్న శ్రీ తాండవ శివలింగేశ్వర ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం జరిగింది ఆరుద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అందమైన వేదికపై కొలువు తీర్చారు పలు రకాల వైదిక కార్యక్రమాలను పూర్తి చేశాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు శివనామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు 
శ్రీ కాళహస్తిలో నెలవైన శ్రీ సంకట విమోచన ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం జై హనుమాన్ స్మరణతో పులకించింది దాస భక్తునికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు అర్చకులు పవన సుతుడికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశాక పూల మాలలు తమలపాకుల మాలలు వడమాలలతో సకల శోభితంగా అలంకరించారు భక్తులు ఆంజనేయ దండకాన్ని పారాయణం చేసి తరించారు కడపలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అభిషేకం జరిగింది భాద్రపద మాస పూజల్లో భాగంగా శరవర భవుడికి సుగంధ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో నేత్రపర్వంగా అభిషేకం చేశారు మధుర ద్రవ్యాల్లో మయూర వాహనాన్ని సేవించి భక్తులు తరించారు అనంతరం అర్చకులు స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో విశేష అర్చనలు జరిగాయి స్వామివార్లకు నిర్వహించిన ఉత్సవాల్లో భాగ్యనగర వాసులు అశేషంగా పాల్గొని ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందారు ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని చూద్దాం దిల్సుఖ్ నగర్లోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేక అర్చనలు జరిగాయి భాద్రపద మాసం మంగళవారం సందర్భంగా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రాతః కాలంలో పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు వర్ణమయ్య పూలమాలలు వడమాలలతో అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపారు అదేవిధంగా బోలక్పూర్ లోని శ్రీ భవానీ శంకరాలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పూజలు జరిగాయి శంకరాలయంలో ఉపాలయంగా అలరాడుతున్న శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత వల్లి దేవసేన సమేత స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఇక సరూర్ నగర్ లోని శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి భాద్రపద మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు సహస్ర నామార్చన సహితంగా కార్తికేయునికి పుష్పార్చన జరిపి పంచహారతులు సమర్పించారు ఆలయ ఆవరణలో నిలవైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి సింధూర అర్చనలు జరిపి పూలమాలలతో అలంకరించి మంగళ హారతులు ఇచ్చారు తిరుపతి సమీపంలోని అక్కారంపల్లిలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన ఉత్సవ వేదికపై సకల ఆభరణ శోభితులను చేసిన సీతారాములను కొలువదీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ తదితర క్రతువులను వేదోక్తంగా పూర్తి చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ జానకీ రాముల కళ్యాణాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు భాద్రపద మాసం మంగళవారం సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల్లోని ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయాలు భక్తుల జై హనుమాన్ స్మరణతో పులకించాయి రామబంటును సేవించి భక్తులు పరవసలయ్యారు ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు చూద్దాం నెల్లూరు జిల్లా కావలి మండలంలోని ముద్దురుప్పాడులో నిలవైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో భక్తులు సింధూర పూజలు జరుపుకున్నారు అంజని సుతుడికి అర్చకులు అభిషేకాలు చేశాక పుష్ప శోభితంగా అలంకరించారు నివేదనలు హారతలిచ్చారు భక్తులు రామబంటు ముందు ప్రణమిల్లి సింధూర పూజలు జరుపుకున్నారు విశాఖలోని విశాలాక్షి నగర్లో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఆకు పూజలు విశేషంగా జరిగాయి స్వామివారి నిలువెత్తు మూర్తికి నిమ్మకాయల హారాలు అలంకరించి సింధూర అర్చనలు చేశారు ఆంజనేయ దండకం పారాయణం చేస్తూ ఆకు పూజలు చేశారు భక్తులు అపర పరాక్రమశాలి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు అలాగే విశాఖ పాత డైరీ ఫారం సమీపంలోని శ్రీ మాత అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో అంజని సుతునికి పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి అర్చనలు చేసి ఆకు పూజలు నిర్వహించారు తమలపాకులు నిమ్మకాయ మాలలు వర్ణమయ్య పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ప్రకాశం జిల్లా కుప్పోలులో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారికి ఆకు పూజలు నిర్వహించి ఆంజనేయ దండకం పారాయణం చేశారు అనంతరం వడమాలలు సమర్పించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని జై హనుమాన్ స్మరణలతో పులకించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని మంకమ్మ తోటలో కొలువైన శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారికి ఉదయాత్పూర్వమే పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపి చక్కగా అలంకరించారు తరువాత చందన పూజలు నిర్వహించారు ఆకు పూజలు చేసి హారతులు ఇచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయం చుట్టూ పదకొండు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు 
కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని పురాతన శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆలయ ఆవరణలోని తిరుగువారణ మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లను కొలువదీర్చి కుంకుమార్చనలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించు తల్లి అని వేడుకుంటూ సువాసనలు సౌభాగ్య వ్రతాలను కుంకుమ పూజలను జరుపుకున్నారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పుగా వెలుగొందుతున్న పైడితల్లి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది విజయనగరంలో వేంచేసిన అమ్మలగన్న అమ్మ ఆలయంలో భాద్రపద మాసం మంగళవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పుష్పార్చన కుంకుమార్చనలు జరిపి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారి దర్శనార్థం ఆలయంలోని క్యూలైన్లలో బారులు తీరి చల్లని తల్లిని సేవించి తన్మయులయ్యారు విశాఖలోని పాత డైరీ ఫారం వద్ద కొలువైన శ్రీ పైడిమాంబ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన మంగళవారాన అభిషేక ఆరాధనలు చేసి సుందరంగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని నీరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోలప్రోలు మండలం తాటిపర్తి గ్రామంలో నిలవైన శ్రీ అపర్ణాదేవికి కుంకుమార్చనలు జరిగాయి అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు అమ్మవారి ముందు ముత్తైదువులు బారులు తీరి అర్చకుల సూచనల మేరకు కుంకుమార్చనలు జరుపుకున్నారు వరంగల్లోని శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో వ్రతాలు జరిగాయి భాద్రపద మాసాన సౌభాగ్యప్రదాయిని అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ సువాసినులు దంపతి సమేతంగా అమ్మవారి సన్నిధిలో సౌభాగ్య వ్రతాలను జరుపుకున్నారు కలశ పూజ కలశ ప్రతిష్ట పుణ్యాహవాచనం నిర్వహించాక వ్రతాలను ఆచరించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని గాంధీ చౌక్ వద్ద కొలువైన శ్రీ కాళికాంబ చంద్రశేఖర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి అమ్మవారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక అర్చకులు అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు పుష్పాలతో అలంకరించారు ఆపై అష్టదళ పాద పద్మారాధన సేవను వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తరించారు అలాగే నంద్యాలలోని శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెద చెల్లింది శివుని ప్రియసుతుడైన గణనాథునికి పంచామృతాలతో అర్చకులు నేత్రపర్వంగా అభిషేకం చేశారు తరువాత వర్ణమయ పుష్పాలతో చూడచక్కగా స్వామివారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవెల్లిలో కొలువైన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో సూర్యపూజోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి సూర్య కిరణాలు ఆదిత్యుని అభిషేకించే ఘట్టం భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది సూర్యుని లేలేత కిరణాలు ఆరోగ్య ప్రదాత ఆదిత్యుని స్పృశించే ఆ అపురూప ఘట్టాన్ని వీక్షించే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు నిండిపోయాయి క్యూలైన్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి ఆలయ అధికారులు భక్తుల సౌకర్యార్థం తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు భక్తులు ప్రత్యక్ష భగవానుని సూర్యకిరణ కాంతులను కనులారా గాంచి పరవసులయ్యారు తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం గాత్రక చేరి జరిగింది చెన్నైకి చెందిన ప్రేమ రంగరాజన్ ఆలపించిన కీర్తనలు భక్తులను అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ